Yes, 4.40 po. 4.40 po yung alarm ko pag day shift po ako at saka pag umuwi po ako sa amin. So, ayan po guys. Tapos na po ako dyan maligo at saka binilower ko na lang po yung buhok ko para matali ko. Saka, mahirap po kasi pag mahaba yung buhok mo. Struggle na struggle po. So, kailangan pong ipusod yung buhok lalo na pag mahaba yung buhok mo at saka nurse ka pa. So, yan lang po yung skincare ko since high school. Kilay is life, pero hindi po kasi ako marunong magkilay tsaka mag-makeup. So, if kung yung beauty guru ka, sorry po, skip ko na lang po ito. <laughs> So, ayan na. Tapos na ako. Pero hindi ko alam kung pantay yan. Tapos, ito naman yung ginagamit ko na powder since high school din ako. So, simple lang po ako pag nag-makeup. Yung everyday look ko lang. Hindi naman ako mahilig kasi sa makeup. Ayun lang. Parang, ano lang, fresh-freshan lang. Yun. na, tapos na ako. So, magbubook na tayo ng taxi natin papunta ng hospital. So, yung ginagamit kong app is Karim. So, ayan. Nandito na ako sa car. Paalis akong madilim at uuwi rin ako madilim. From our house, papuntang hospital, it takes 20 minutes. Depende sa driver kung mabilis. Kung mabilis naman is 15 minutes. Andun na ako. So, ayan guys. Nandito na tayo sa loob ng dialysis. So, today is Saturday. So, expected tayo na walang pasyente ngayon. Kasi, Friday is off. So, yan. So, usually, pag Sunday na ng umaga, busy na yan. Madami na yung mga tao. So, ngayon, wala kasi Saturday. Diba galing? So, ayan guys, nandito na tayo sa area uh, ng dialysis. Samahan nyo ako. So, for today, mag-aayos tayo ng machine. Tignan muna natin kung anong area ako. Ayan. So, ito. Ito yung treatment A, B, isolation, and C there. So, tignan natin kung anong area ako. So, area A ako. So, mag, ano na tayo ng ating mga machine. Mag-o-on. Ayan. Ako yung nauna, guys. Overtime lang ako, pero ako yung nauna. Pero usually, maaga naman talaga ako pumapasok sa sa work. Natutunan ko to sa dati kung sa first work ko sa Pilipinas na dapat maaga dumadating. So, in-on ko muna yung machine. Ayan. Let's on our machine. This is first thing is 4,008. Eh. So, ito yung machine for dialysis. Madaming madaming types of machine. Depende na rin yun sa company nyo na pinapasukan. So, first, let's do the hand washing. Yun okay, hand washing is very important. Ha? Prevention is better than cure. Madami ngayong viruses. So, eto ngayon, let's prepare our machines. Ito is tusok. Tignan natin kung ano yung needle niya. So, ito. 16. So, sa dialysis, may iba't ibang klase ng needle. 17, 16, 15, tsaka yung pinamalaka is 14. So, ito is stage 16. Ito yung itsura ng needle ng 16. And then, kabila naman kung anong needle niya. Ganun din. 16. Tutok-tutok. Yung isa naman is catheter. So, ito siya. So, yun. Si HD, ito yung 
tinatakip namin sa ano ng pasyente. So today is Saturday, so magpapalit kami ng kanilang dressing. So yun. Yun. Now, I'm preparing the machine kasi yung machine tapos na siyang mag T1 test, nakapas na siya sa T1 check. Chine-check na yan yung machine kung okay ba na gamitin. And then, after that, pwede na akong mag-set up ng machine ko. Like, pwede na akong maglagay ng bloodline at saka dialyzer. Na-prepare natin na yung machine. Nalagay na natin yung acid, which is ito. And then, itong bike. So, mag-set up na tayo ng bloodlines. Ito siya. Dito sa Saudi is free lang. Kaya, very lucky sila dito. Tapos, every three times a week pa sila. And then, yung iba is every day. So, very lucky. Tapos, yung iba parang wala lang sa kanila. Hindi nila alam yung importance ng dialysis. Kasi, free nga sa kanila, di ba? Parang wala lang. Tapos, ito is yung filter, which is artificial kidney nila. Siyempre, di ba, yung dialysis. Dinadialysis lang naman because sira na yung uh, kidney nila. Hindi na nag-function ng maayos. So, ito is artificial kidney nila. Ito yung nag-filter ng dugo nila. Di ba? And then, itong bloodlines na to is may kulay blue and red. So, may dalawa tayong ugat, di ba? Arterial and venous. So, yung kula is arterial, yung blue is venous. Yung arterial is nilalabas yung mga madaduming dugo, yung blue is pabalik na, yung pinabalik na yung malinis na dugo. So, now guys, I'm preparing the machine. I'm doing, that's what we call priming. So, yan, sinaset up ko na siya. Para maya-maya, pagdating ng pasyente, ikukonnect ko na lang yung the rest na bloodline sa machine. And after that, pag nag-okay na ng rinsing, I can connect the lines to the patient. So, yan po yung patient card. Naka-input na po yan lahat ng prescription ng pasyente. But if may bagong order si yung doktor, pinalitan yung order, pinapalitan na lang namin sa machine. Balikan ko muna kayo kasi mag-open pa ako ng computer. Che-check ko yung mga orders nila kung may bagong orders. And then, yung the rest na dalawang machine, eh, ilalagyan ko pa yan ng bloodlines. So, ito na yung finish product. Yan. So, ito na. Naghihintay na lang yan. T1 test. Ayan. And then, ito na siya. Hihintay na lang yung pasyente natin later. Pag maaga akong dumadating. So, nililista ko. Kaya ito may post-it kasi nililista ko yung pasyente ko. And then, the rest, yun. Ito yung aming bullying board. Sige guys, see you later. So, what Bye -bye. I'm doing is, skin schedule ko na yung mga next patient ko mamaya. And then, kung ako ng request nila for their setup. So, baka mamaya hindi ko na yung kayo isasama kasi kita kasi yung mga mukha nila and female day to day. So, privacy ba? Tsaka, culture na rin nila. So, ito na yung area ko. Treatment A, which is I have three patient for today. So, mamayang hapon is dalawa. So, see you later. Bye-bye! Ayan na guys, dumating na yung pasyente ko. Actually, I have 3 patients. So, yung ratio namin is 1 is to 3. So, hinihintay ko yung dalawa. And si mama yung nauna and siya ay AVF, ibig sabihin, atrial venous fistula at siya ay tusok. Yung isa is catheter and then yung isa is tusok naman. So, dyan naman po ay nagdodocument na ako in-input ko na yung mga data nila sa computer. Yan yung itsura ng machine pag may pasyente na. So, yan yung dugo, sinasala ng artificial kidney na kanina na sinasabi ko.
So, mag-breakfast na tayo. Pagbalik na tayo sa dialysis. So, yan po sa likuran ko yung mga spare po na machine namin. This is what? Chapatis, ha? Ayan po, tapos na po ako sa first shift ko. So, naglilinis na po ako ng mga machine para malagyan na po ng bagong bloodlines at saka para sa bago na rin pong pasyente. We will head in for second shift. Ayan, so let's start again. So, dito mamaya, lilipat ako sa gitna. Kasi, every shift, naglilipat kami. So, tapos ko na malinihan yung mga machine. Kata na lang yung dalawa. Lininisan na lang nila yan. Lalagyan na lang nila ng mga beddings yung mga PCT namin. Pag busy sila, kami yung naglalagay. Pero pag hindi naman, sila yung naglilinis yung naglalagay. So, documentation time. So, hello guys again. So tapos na tayo ngayon dito. Break time na namin. So usually pag tapos ko na ng 11.30, usually 12 ka matatapos. Para break mo is 30 minutes. Magre-resume kami ng 12.30 again. So na, maaga matapos na, maaga natapos yung pasyente ko. So kaya maaga akong natapos sa pag-document ko at lahat. Tsaka ito naman kasi, mga PCT na yan, hindi na ako gagawa. Tapos na rin kasi ako sa machine. Ito na lang yung isa, 10 minutes. Ito. Yung doon na lang, te na T1 test ko na, so okay na siya. So, I'll take my break and see you later. Try natin kung makarecord tayo ulit. Kasi nasa isolation ako. Hindi naman siya totally isolation. Wala lang bakante kaya sila nalagay doon. So, yun. See you later, guys. Sa next ko na, patient later. Nasa loob na ako. So, what I'm going to do is, I'm checking my machine. Yan. So, dito na yung pangalan niya. Sina-check ko na lang lahat yan. Kung okay ka or hindi. So, we will check everything. Yung mga ganito. So, fistula yung pasyente ko ngayon. Hindi ako magpapalit. So, ito na siya. Nag-try na lang lahat. Ayan. Okay na siya. See you later. So, ayan guys, tapos na yung 12 hours ko na shift at uuwi na ako kasi uh, may pasok pa ako bukas. Usually, yung out ko is 7, kaso overtime ako, so lalabas na ako ng 6.30. So, yun, hindi ko na mahihintay yung next shift para. Ayan guys, nandito na ako sa, sa housing, hindi na ako muwi sa bahay namin kasi day shift pa ako tomorrow. So, dito na ako matutulog. Yun, kasi hirap pag day shift ka. Tapos, nagtataksi lang parate. So, ang hirap. Tapos, sorry, hindi na ako nakapag-video. Papasok sa bahay namin. O sa flat namin. Kasi, may dala akong itlog, saging. Tsaka, madami kong dala. So, kaya yun. 
hihingan pa nga ako kasi sa third floor pa ako. Tapos ang dami ko pang lipit. Kaya, hindi na ako nakapag-video dito na tapos nagubad na ako na uniform ko. So, ito na lang ngayon yung damit ko. So, ito na ngayon yung damit ko. Ah! So, yun. Diyan ako dati. Yan, dyan ako dati. So, ngayon, lumipat ako dito kasi, yan, malapit yun sa pinto. So, mahirap. So, yun. Ito yung bed ko ngayon. Malayo na. So, ito siya. So, Nandito lang ako sa housing. Ako lang mag-isa. <laughs> Ayan, guys. So, ngayon, gagawin ko na naman. Mamaya pa ako mag, uh, ano, mag-aayos. Ayusin ko muna yung pinamili ko. Tsaka yung bag ko. So, ito yung kitchen namin. Dining. Pumili ako na sa Funny pa guys, kasi nabasag yung isa dito. Oh my God. So, hindi ako masyadong bumibili ng yung food ko dito kasi na umuwi din ako minsan. Lipat natin yung itlog sa lamag yan. Ipat natin dito yung itlog. Sana mag-cash siya. Oo, oh, ang mabasa pa. Ah, day of the pan. Nag-chat si Ate Belle sa'yo. Sabi ko siya. Yun nga, sabi ko. At ako nito. So, ako nang dito mag-isa. Yan. Malungkot kasi wala yung asawa ko. So, ayusin ko na yung mga pinamili ko. Na mga stocks ko na pagkain. So, yun. Aray. Hi. Hello, guys. So, dito na po nagtatapos ang ating video, which is 12 hours day shift as a dialysis nurse. So, next time po, samahan niyo naman po ako if my schedule is afternoon and pinch shift para makita ko po sa inyo kung ano pong pinagkaibahan ng tatlong shift namin at kung ano po yung mas easier para sa amin. So, that's the end of our vlog, guys. Thank you for watching and see you next time.